，人类对超级事物有着强烈的痴迷，总是追求最大、最快、最强，甚至是破坏力最大的事物。即使在第二次世界大战期间，世界见证了原子武器带来的毁灭性后果，我们仍然不明智地建造了更大、更大胆、更致命的武器。1961年10月30日，一架图波列夫图九十五 V 轰炸机打开舱门，在苏联北极圈的涅瓦亚扎姆拉岛上投下了27吨重的炸弹。这个巨大的炸弹在降落伞的帮助下，几乎优雅的降落，让飞机以尽可能快的速度逃离啊！因为当这个沙皇炸弹或炸弹之王爆炸时，它产生了历史上最大的这个爆炸，这枚核武器的爆炸威力高达五千万吨 ，TNT 比投在广岛的原子弹强三千八百多倍。它产生的蘑菇云高达六十公里，爆炸的闪光甚至可以在一千公里外看到。爆炸产生的热量足以在一百公里外的距离造成三度烧伤。沙皇炸弹爆炸的巨大破坏力难以想象，但就在那一年，早些时候，天文学家也目睹了一次爆炸，其这个威力大约是沙皇炸弹的一百亿亿倍。在一个距离我们四千五百万光年的螺旋星系中，一颗巨大的恒星以壮观的景象结束了它的生命。当其核心部的核聚变停止时，电子间的斥力不再能抵挡引力的巨大压力。它以接近光速四分之一的速度向自身坍缩，突然的内爆使温度飙升，结果是一次超新星爆炸喷射出的恒星物质遍布数光年。超新星爆炸，比我们在地球上所能想象的任何东西都更强大。这些罕见的超强恒星爆炸，是由于比太阳大三十多倍的恒星死亡所致。在中心会形成一个黑洞，并且新形成的镍的灼热风和辐射喷流就会冲过并点燃恒星的残骸。超新星爆发比超新星量十到一百倍，它们被认为是我们可观测宇宙中最强大的单一事件。而所有这些破坏力最终都源于引力，对组成这些垂死恒星的原子的拉扯。这时候呢，你可能会认为引力非常强大。事实上，我们生活的每一刻都受到引力的塑造和定义。从停留在地球表面的便利到心理计算、运动时所做的计算，甚至是建造火箭、逃离地球引力的巨大挑战，都会受到引力的影响。但引力只是控制我们宇宙的四种基本力之一，还有将原子结合在一起的强核力，弥漫整个空间，释放出辐射，照亮并温暖了宇宙的电磁力，以及驱动着恒星核心核聚变的弱核力。而引力在这三种力面前，宛如小孩子过家家般。这种渺小，强核力是已知自然界中最强的力，其次是电磁力，然后是弱力，然后最后才是引力。而且它们之间相差甚远。准确的说，引力甚至比弱力还要弱个十的二十五次，方倍或十万亿万亿倍。可以说，这是一件非常违反直觉的事情。为了感受到引力的影响，我们必须把目光放在宇宙的尺度上，设计整个恒星和行星的物质积累。简单来说，一只蚂蚁腿上储存的化学能量就可以克服整个地球的引力。引力的相对弱势，多年来一直困扰着科学家们，并且被称为层次问题。前面我探讨了引力对于人类文明的发展有着至关重要的作用啊，今天呢，我们就来聊聊引力到底是怎么回事那它又为何如此之弱呢？这个谜团可能与另一个宇宙学难题有关，这个无处不在，但几乎无力的力量来自哪里？为了回答这些存在了几个世纪的问题，我们将不得不进行一次时间旅行，回到数十亿年前。引力是科学家们最早认识到的力，但直到今天，它仍然是最神秘的力。我们知道最早对引力进行系统研究的就是牛顿。牛顿虽然是一位才华横溢的数学家，但从各个方面来说，他都是一个沉闷的人，一个严肃的人，就是对这种男女之事没啥兴趣。他一辈子都没谈过恋爱，脸上的表情总是很严肃。据说他一生中只在公共场合笑过两次。还以终身童男为荣。当然，正是因为专注，没有被这些分散注意力，牛顿才能提出他著名的万有引力理论。一六六六年，一场致命的瘟疫迫使剑桥大学关闭，牛顿回到了他的家族宅地——林肯郡的沃尔斯索普庄园。在这里，牛顿独自一人，继续研究光学，不时地在庄园周围散步，感受阳光的变化，也由此发生了苹果的故事。不管这是不是神话，牛顿自己也这么说过。
，天气暖和，然后吃完饭后就坐在几棵苹果树的阴影下面喝茶。他就描述说，他当时的情况和正式提出引力概念时就一样。当时他正在思考一个苹果掉了下来，让他觉得有了灵感。他心想，为什么苹果总是直直的就掉下来呢？他看着苹果树上的枝条。思考着这种吸引力，它甚至延伸到地球外，这种力让它有种豁然开朗的感觉，像是呃某扇门被打开了一般。这个理论很简单，就是说所有物体之间都有吸引力，它们之间会相互吸引。这个吸引力的大小和它们的质量和距离有关，就是越重吸引力越大，距离越远，吸引力越小。十八世纪初的学者们用牛顿的万有引力理论来解释神话银河恒星的运动，发现效果出奇的好。但是牛顿呢，就总是很悲观，仍然不满意。我认为引力应该是物体本身固有的，或者一个物体可以影响到远处的另一个物体，这太荒谬了。就是任何有头脑的人都不会相信，引力一定是由某种东西引起的，就按照一定的规律不断的作用。但是这个媒介是物质的还是非物质的，我就留给你们想。总之数学是对的，但其实他不知道为什么。虽然这个神秘的东西没被发现，然后牛顿的这个理论还是持续了两百年左右。在这段时间里，更精确的天文观测逐渐发现了一些万有引力解释不了的现象，比如水星的轨道就和牛顿理论预测的不一样，而且这些方程也解释不了没有质量的光其实是怎么被其他东西弯曲和偏转的。直到二十世纪初，越来越先进的望远镜和探索仪器。使得天文学家们发现了越来越严重的问题，牛顿的理论一次又一次的失效，很明显需要用更复杂的数学来解释引力。一九一三年，有人提出了另一种理论，不是你想象中的那个人，而是芬兰物理学家贡纳尔努德斯特伦，他受到了爱因斯坦的狭义相对论理论的启发，这些理论重新定义了空间和时间，认为它们和参照系有关。努德斯特伦。解决了爱因斯坦提出的方程，然后继续研究自己的理论，就是想看看这能不能解释引力。他提出了一个听起来很奇怪的想法，很难理解。纽德斯特伦说：“如果这个空间和时间不是平的，会怎么样？如果这个空间和时间其实是弯曲的，这种奇怪的几何形状可以很好的解释引力，甚至在某些情况下。”比牛顿的理论更好。不幸的是，虽然努德斯特伦的数学计算很正确，但却无法通过实验或观察来证明。一九一九年的日食发现，光的弯曲和他的理论预测的不一样。努德斯特伦的想法失败了，但是弯曲时空的种子已经种下，而爱因斯坦立马将这一想法融合进自己的理论之中。两年后，广义相对论诞生了，认为弯曲时空是所有引力的核心。不过，努德斯特伦一点也不生气。他两次提名爱因斯坦为诺贝尔奖获得者，爱因斯坦自己也发现，用他的思想实验来思考引力的本质，其实很有帮助。于是他创造了一个完整的思想实验实验室。有一天，他看到对面这个建筑上一个画家不小心掉了下来，而受到了启发。他想象自己从一座非常高的建筑上掉下来，当往下掉的时候，如果无视周围的环境，他可能会想自己到底是不是在往下掉。如果松开手里的东西，那个东西就会停在他的那个旁边。这就跟在没有引力的太空中似乎是一样的。这样的比较是为了证明我们对引力的感觉取决于我们的参照系。只有看着窗外飞过的建筑，才会意识到自己在坠落。爱因斯坦的另一个思想实验是，把一个人关在一个漂浮在太空中的大箱子里，也就是说，他将处于失重状态，然后呢，用一根绳子连接着箱子的表面。而这根绳子被某种神圣而无所不能的存在以恒定的力拉动，这个箱子将均匀的向上加速，而箱子里的人将会掉到箱子底部。所有的感觉都会告诉他，他现在有重量。他确实坐在箱子的底部，就像在地球上一样。他会认为这里有引力，但实际上并没有。这个例子是为了证明引力影响的加速度和那种传统的外力引起的那种加速度是一样的，就像我们。在高速行驶的那个汽车或过山车上感受到的那个那样，这种等效性看起来很明显，它也是爱因斯坦广义相对论的一个呃重要部分。虽然物理学家仍在寻找实验验证这种等效性以及支撑广义相对论的其他假设的方法，但这个最初于1915年提出的这个先进理论仍然经得起详细审查。
，广义相对论将物质的能量和动量与时空的曲率联系起来，而时空的曲率又决定了嵌入其中的所有事物，包括物质和非物质的行为。重要的是，该理论能够解释水星轨道中的奇怪摆动，因为这个微小的行星非常接近巨大的太阳，因此它会受到额外的相对论推力。广义相对论还能完美的解释物质亮光的弯曲。我们所有的感知现实都存在于时空的那四个维度之内，并且是这个织物的几何形状的奴隶。如果时空被巨大的物体弯曲，那么光也别无选择，只能弯曲。现在呢，人们已经对广义相对论进行了许多测试，它似乎确实成立。虽然爱因斯坦的理论在描述引力在宇宙尺度上的作用方面取得了突破，但他们对揭示引力的真实本质却无能为力。这种神秘力量的起源是什么呢？就像牛顿二百五十年前说的，这个数学是对的，但我们还是不知道为什么。物理学家们花了一百年的时间寻找引力的起源，呃，希望它能揭示引力的真实本质，以及为什么它这么弱，甚至宇宙本身是怎么来的。十亿年前，地球上的生物啊，就一直过着安稳的生活。大约八亿年，地球却停滞不前，又臭又难闻，大陆没有。大变化没有冰期，来来去去，然后海洋和大气的化学成分也没有变化。生命自诞生以来取得了可喜的进步，生物开始合作，呈现出多样化，还发明了光合作用。现在似乎停滞不前了，进化停滞了。这段难以想象的漫长时间，相当于这个地球历史的近四分之一。地质学家们给这段时间起了一个名字，叫“无聊的十亿年”。但是在地球南方的遥远天空中，远在麦哲伦星云之外，正在发生一件非常有趣的事情。两个黑洞，每个黑洞都比太阳重三十多倍，正在互相旋转，越转越快，最后就会发生这种灾难性的碰撞。它们合并成一个巨大的黑洞。幸运的是，对于远古宇宙的地球来说，这样壮观的事件也无法打破它的单调，因为黑洞本身不发光，所以你就看不见。而且呢，他们距离地球超过十亿光年，没有人或任何东西能看到、听到或感觉的。然后经过了十亿年，直到二零一五年九月十四号上午九点五十分，一个非常厉害的仪器开始工作。两个先进的激光干涉，以尼波天文台，也就是 LIGO 啊、呃，刚刚建成啊、呃，一个在美国华盛顿州的汉福德啊、呃，另一个呢，在美国路易斯安那州的伊文斯顿，他们才开机两天，还处在测试模式中。研究人员就收到了一个非常响亮和清晰的信号，这个信号太完美了，一开始没人相信是真的，他们以为这只是用来测试仪器灵敏度和研究人员分析能力的校准信号。但是呢，没有人承认。其实，在整个提议资助和建设过程中 ，LIGO 收到了很多的批评声。事实上，该仪器最初是为了探测一种现象而构想的，这只存在于理论中。正是爱因斯坦本人提出了引力波从突然而巨大的引力扰动中辐射到时空的想法。但是这个时空是我们的现实，那么我们怎么可能在没有任何东西可以比较的情况下检测到其中的涟漪呢？然后 LIGO 打算用两个激光来寻找这些微小的扭曲，就这两个激光在镜子之间来回反射，然后在一个点上汇聚并相互抵消。如果有引力波通过，它们就会改变激光束的长度，导致在这个汇聚点出现不匹配，就可以被检测到。批评者怀疑这个仪器灵敏度不够，就无法检测到这些微弱的涟漪，甚至怀疑它们是否存在。所以科学家们在二零一五年才发现这个东西也不奇怪。他们检测到的信号很短，只持续了五分之一秒，但频率和人类听到的声音差不多。这个声音的来源就是两个黑洞。在十亿多年前相撞，发生了巨大的爆炸。这次爆炸释放了接近五千万亿亿焦耳的能量，相当于十的四十八次方。引力波向四面八方传播速度和光一样快，经过十亿年后到达了地球。从第一次发现以来，科学家们听到了无数次引力波发出的声音，就像招揪声和哔哔声一样。二零一七年，他们确定了这一发现，因为他们同时发现了引力波和伽马射线爆发。然后呢，人们看到了一个明亮的新恒星，这次不是黑洞合并了，而是中子星，啊、呃，合并了。LIGO 的批评者们彻底沉默了。研究人员发现了引力波，并进一步证实了爱因斯坦的广义相对论，并获得了二零一七年诺贝尔物理学奖。但是，这种这种先进的科学告诉我们，宇宙中的引力是什么样的呢
。引力波的存在意味着，呃，引力不仅仅是单个物体之间的力。而是一个遍布整个时空的场，这些涟漪在那个场中以光速传播，不像牛顿最初说的那样，那个瞬间传播，啊，这意味着如果太阳突然消失，地球还会继续在原来的轨道上运行整整八分钟，直到这种引力扭曲的变化赶上地球。虽然这对物理学家来说可能有点令人不安，但这也是一个令人欣慰的结论。其他基本力也像场一样存在，就是能量以波的形式在其中传播，光和热。只是宇宙中到处存在的电磁场的涟漪，它们的速度都有上限，所以人类也会在整整八分钟后才知道太阳不见了。引力和其他力很相似，所以认为它的起源和它们有关，这就是没什么不合理的。为了解开这个谜团，莱格的科学家们就希望引力波能提供更多的线索。现在我们经常从黑洞、中子星和超新星等事物中检测到这种时空涟漪。但在理论上，在所有恒星生与死的噪音背后，应该还隐藏着另一种波。天文学家认为，宇宙中应该有微弱的引力波。这些引力波从宇宙诞生以来就在宇宙中传播。现在普遍接受的宇宙诞生模型认为，呃，宇宙刚诞生的时候就突然膨胀，速度非常快，在非常短的时间内，宇宙膨胀了无数倍，比十亿分之一那个秒还短。宇宙膨胀之前。所有的热量和能量都被分散得非常稀薄，整个空间变得又冷又空。但是现在宇宙不是这样的，宇宙学家想象，然后之后有一段时间就是，呃，宇宙重新加热了。他们假设最初导致宇宙膨胀的东西衰变了，就变成了能量和粒子，填满了新的宇宙。有些人认为这是真正的宇宙大爆炸，就因为这个事件创造了宇宙中的一切，形成了我们现在看到的宇宙。理论认为重新加热会释放引力波，这些引力波在过去的一百三十八亿年里一直在宇宙中传播，这些回声很微弱，但如果我们的理论正确，它们现在就在影响着我们。不幸的是 ，LIGO 只能探测到十亿光年外的黑洞合并，它们还不够灵敏，无法探测宇宙的起源。目前正在开发新的仪器，包括欧洲航天局的激光干涉空间天线 LISA。希望它能够过滤掉来自恒星的喧嚣，看到时空本身的膨胀。这些新型仪器可以检测到的波，可以帮助我们更好地了解宇宙膨胀的过程和结束。我们无法用传统的天文学来研究宇宙诞生后的这段时间，因为宇宙在诞生后三十八万年之前就只是一个不透明的等离子体，而膨胀发生在大爆炸后不到一秒钟。我们不知道宇宙重新加热的速度快还是慢。但每种情况产生的引力波模式都会有很大的不同啊！我们可以根据这些模式来重建这个非凡的事件。如果我们能探测到宇宙膨胀结束时的引力波，那就能证实另一个假设：引力场就是宇宙本身的一部分，这是很自然的。虽然引力和其他的四种基本力很相似，但这是一个重要的实验结果，就是它告诉我们，在这个不太可能的宇宙时期，什么可能发生，什么不可能发生。嗯，现在呢，时空已经被大质量物体扭曲了，引力场需要质量才能出现嘛。二零一二年，大型强子对撞机的结果证明，普通物质的质量来自于希格斯场和它的信使粒子，希格斯玻色子模型表明，希格斯场在宇宙膨胀结束很久之后才出现。那么，呃，引力的起源也是它吗？虽然现代宇宙中质量和引力有关，但它们实际上是两个不同的东西。爱因斯坦认为，引力是由能量和动量产生的，而不是质量。这一点从引力对光的影响可以看出，光没有质量，所以引力不需要希格斯场也能起作用。它的起源可能比宇宙中质量的起源还要早。虽然在物质和质量还没有关系的宇宙中，它的影响很难看出来，但早期宇宙的科学家们普遍认为，引力是在一个非常奇怪和难以理解的时期出现的。这个时期就叫做普朗克时代。宇宙刚诞生的时候，只有普朗克长度那么大，大约是质子的一千亿亿分之一，就那么大。那时候的引力和现在宇宙中的引力非常不同。嗯，科学家们试图研究这么小的尺度上引力的行为，虽然答案不令人满意，但新的想法正在出现。这些想法可能会再次改变。我们的理解就像爱因斯坦的发现和 LIGO 的发现一样。这些理论和宇宙膨胀之前的理论一样，令人难以置信，但他们可能就会解决一个长期未解决的问题，那就是为什么引力这么神秘。
。虽然很弱小，但丽莎兰道尔充满自信和兴奋。她用粉笔擦手，准备攀登。他后退一步，最后一次检查自己的路线，看到以前登山者用过的握手上残留的粉笔灰，还有岩壁上的钉子和钩子，他一点也不紧张。前一天他刚刚攀登了优胜美地的半圆顶，现在他感觉很舒服，状态就很好。他开心地走向岩石，把脚趾伸进一个缝隙，开始攀登。难道这个研究引力很久了？他其实是一名正儿八经的物理学家。到二零零三年，他已经成为一名非常有天赋的理论物理学家。他的一些想法虽然看起来很奇怪，但貌似也不是完全不可行。但是现在呢，他没有想自己的理论，也没有想即将举行的这个会议啊。数百名物理学家将在这个会议上讨论他的工作。他只想着眼前的岩石和岩石粗糙的表面，引力很弱，所以在这里就像在地球上其他地方一样，一根绳子的力量就能克服。引力就是抓住一个人的身体，即使手指滑了。不幸的是，兰道尔已经快爬到第一段的顶端了，还没有把绳子固定在第一个锚点上。就在这里，他的手滑了，然后引力开始起作用。虽然引力很弱，但如果没有任何东西挡住他，他就会把兰道尔以每秒二十二英里的加速度拉回起点。嗯，我们理解引力的方式和理解其他力有很大的不同啊，因为物理学的两个主要理论是不相容的。爱因斯坦的广义相对论描述了物体在弯曲时空中的大规模行为和相互作用，但是呢，在物理学的另一端，量子力学已经被用来解释最小可能尺度上的行为。几乎所有的大规模现象都被分解成最小的组成部分，即基本粒子或序粒子，代表量子化宇宙。因此，遍布整个空间的电磁场已被量子化为单个包或粒子，称为光子。其他力也有虚拟量子粒子，形状为胶子和 W 和 Z， 布色子它们相互交流。它们的行动呢，跨越了各种尺度，甚至物质的基本粒子也被认为是普遍能量场的量子表现。但是呢，引力就偏偏与众不同，是规则的例外。引力场的量子性是粒子已经被理论化，甚至被命名为引力子。但是呢，他从未被发现。有些人怀疑他永远也找不到。如果这个引力场是时空的一部分，那么这个分离出这个场的量子包几乎是不可能的，就像把我们的现实变成四 D 像素一样。只有从外部观察才能看到这些像素，而我们根本做不到这一点。如果可能的话，鸟在粒子加速器中分解这个引力子，这需要的能量非常大，还需要一个比太阳系还大的仪器。而且，传统的引力理论在最小的夸克尺度上就已经开始失效。还有轻子，广义相对论认为，任何有能量或动力的东西都会扭曲时空。这就意味着，当你把时空分成最小的部分时，这种引力本身就会变成一种激发，一种能量源。这种能量足以扭曲时空，产生更多的引力，从而产生更多的激发，更多的能量，更多的引力，更多的激发，然后如此。循环往复，对于任何理论来说，无限大都是个坏消息。这种自我激发，就像高速行驶的拖车失控一样，在量子理论中很常见。但物理学家呢，找到了数学方法来限制和纠正所谓的自能。但是，当涉及到量子化引力和时空时，没有简单的测量可以用来控制自己。物理学家将引力描述为不可重归一化，在物理学中，不可重归一化就是 renormalizable。是指一种量子场论模型在高能时无法通过常规的重归一化过程消除发散量，就是无穷大的问题。这基本上意味着时空和引力在比普朗克尺度更小的尺度上就不能按照我们期望的方式表现，引力和量子世界依然无法调和。科学家们提出了关于宇宙诞生初期引力的其他可能性理论，循环量子引力就是其中一种方法，可以避免对量子引力进行重归一化。他把引力看成是一种几何，而不是一种力。在这个理论中呢，时间和空间是由许多小循环编织成的，非常精细的网络，这把时空变成了现实。还有就是弦理论，就是一种不同的理论，同样就是令人难以置信。在这个理论中，现实是由许多微小的振动弦组成的，这些弦存在于比我们能想象的更多的那个维度中。这个理论表明，空间的三个维度和时间的一个维度。只是更大现实的自然结果，所以我们又回到了优胜美地。兰道尔从隐秘战中失败的地方被空运出来的时候醒来了，他头晕目眩，没有看到星星。但是当他的意识逐渐恢复时，那就是令人向往的
因想象力碰撞而产生的多维空间的瞥见，却让清醒打破了。他回到了有限的三维世界，在接下来的几个月里，他不得不卧床休息。他终于有时间完成他的书，并尝试以所有人都能理解的方式来解释他奇异的多维理论。弦理论学者通常认为。理论所需的另外七个维度之所以对我们不可见，是因为它们卷曲到了一个难以察觉的微小尺度。而兰道尔甚至提出，这些额外的维度还可能无限大。兰道尔提出，那我们的整个宇宙可能就存在于一个更高维空间的三维口袋中，这些口袋被称为“魔宇宙”。他将努德斯特伦和爱因斯坦关于弯曲时空的概念推向了另一个层次，认为空间本身可能具有扭曲的几何结构。就像珍珠穿在项链上，只能左右移动，只能体验到我们三维世界的线性维度一样，我们的整个宇宙可能也只限于三维，尽管存在更多的维度超出了我们的感知范围。兰道尔用魔宇宙来优雅地解释了引力的难以捉摸和弱势。他认为引力不是我们所处的魔宇宙的基本特性，而是集中在另一个魔宇宙中，这有助于解决引力为什么如此弱。且比理论上应该弱得多的未解之谜。根据数学计算，引力实际上应该比现在强一千万亿倍。另一个理论体系即超对称性，这个解释了引力为什么如此之弱。这个理论认为，每个粒子都有一个超对称粒子，有助于保护它免受部分宇宙环境的影响。然而，按照这个理论的自然推论，宇宙中许多超对称粒子将会产生根本没有观察到的反应。因此，兰道尔和他的同事拉曼孙德兰找到了一种方法，通过将理论的某些部分有效地隔离在另一个宇宙中，来保持数学一致性，并解释我们实际看到的情况。这样，他们将引力放在了另一个思维魔宇宙中。这个魔宇宙与我们自己的这个魔宇宙相隔不远，在五维体中，距离有助于解决超对称性固有的矛盾。在这个方案中，引力效应随着距离，所谓的引力膜的距离增加而呈指数衰减。因此，在我们现实中，我们只感受到从引力主宰的维度泄露出来的引力效应。我们至今未能探测到，引力子的原因可能不是因为它们太小，而是因为它们从自己的膜宇宙进入我们宇宙的量子概率非常小。这样的想法确实有点异想天开。超对称性弦理论和多重宇宙的概念在物理学界正在迅速获得支持，但是呢，仅仅依靠数学是很难确定的。就像弯曲时空对努德斯特伦啊，就和爱因斯坦的前辈来说，似乎难以理解一样啊。这些新理论也回避了这种令人担忧的难以理解性，就像引力波在被发现之前受到了批评一样。许多科学家在有确凿证据之前，其实并不会认真对待这些概念。而随着世界各地数百名物理学家和天文学家参与研究，或许在不远的将来，我们最终将揭开引力和现实本身的真实本质。最后，别忘了点赞、订阅并留下你美妙绝伦的想法，供大家探讨。感谢观看，我一直都在。